Você deixaria seu filho estudar em um bar? Pergunta parece estranha, mas os moradores do povoado Centro do Oscar, a cerca de 20 quilômetros do município de Bom Jardim, interior do Maranhão, não tiveram outra alternativa, já que não existe mais escola na comunidade. Nós não temos um colégio no povoado. Nós tinha, mas a prefeita mandou derrubar, né? porque deu umas rachadurinhas, então o pessoal achava que o colégio ia cair por cima das crianças. Quando começaram a falar, ela chegou, mandou derrubar para fazer outro e não fez. Pouco mais de 50 alunos dividem um espaço apertado e quente. Uma sala suja e improvisada, o um piso de cimento e um banheiro feito de palha do lado de fora do local. De acordo com Dona Conceição, dona do bar que serve de escola, nem o aluguel está sendo pago que é de R$ 250 reais mensais e está atrasado há quatro meses. Voltamos para a sede do município por uma estrada de pissarra que está sendo construída pelo governo do estado e deve permitir que os alunos do povoado de Centro do Oscar cursem o ensino médio no centro da cidade e retornem para casa no mesmo dia. A cidade de Bom Jardim fica a 275 quilômetros da capital maranhense. De um lado... Um escândalo de desvio de verba pública que derrubou a então prefeita Lidiane Leite da Silva. Do outro, 39 mil habitantes e uma pergunta que fica no ar. O que vai ser do município a partir de agora, no comando de uma nova administradora? Mas parece que as coisas ganharão um outro rumo com a nova administração. Algo que já era aguardado como expectativa por Márcio, funcionário público que está sem receber salário no município há três meses. Faltando pagar os adicional noturno, tem vigia que está com 15, tem deles que está com 16 meses sem receber. O juiz Cristóvão Souza Barros, titular da segunda vara da comarca do município de Bom Jardim, concedeu mandado de segurança, determinando que a vice-prefeita Maurinete Gralhada assumisse a prefeitura imediatamente, alegando que a cidade estava sem gestor. Mesmo com a ausência do presidente da Câmara dos Vereadores e do vice-presidente para então empossar a prefeita, essa decisão ela foi cumprida. A nova prefeita de Bom Jardim recebeu a equipe da TV Guará com exclusividade em seu gabinete. Ela sabe dos desafios e tem conhecimento de que a atual situação de Bom Jardim não é das melhores. Acredita que é preciso, no primeiro momento, arrumar a casa e organizar as contas. Vamos moralizar a cidade, moralizar os recursos públicos de Bom Jardim, dando estabilidade, governabilidade ao nosso município, à nossa administração. Como o caso das escolas, né, da educação, vamos dar condições às nossas crianças para que elas tenham, elas tenham um ensino de qualidade, para que elas também tenham condições de, de merenda escolar, condições de locais de, de estudar. São 20 anos de vida pública e uma família de políticos. O tio foi prefeito e o pai também por duas vezes. Ela mesmo já foi eleita deputada estadual pela região. Uma das metas é cuidar do funcionalismo público. Nós vamos governar de uma forma tranquila, transparente. Na verdade, nós vamos nos unir, nos imbuir, no sentido de lutarmos juntos para que a gente dê a tranquilidade e a ordem, manter a ordem no município.